Hello, welcome friends. This is our channel, The Mommy Talks. In this video, we will see the breastfeeding of the newborn babies. You can feed 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 the newborn babies. So, that's what we will see in this video. Let's go to the video. My name is Kaushalya Jagdish, I am a lactation counselor. I am covering a small section in my breastfeeding class. What are the positions of hold and hold? Let's see what we are doing. But basically, you can try all the positions. What position is comfortable for you? Is it latching correct? Is it very comfortable for you? 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 बेस्ट इधर दाम पढ़नो आधे दाम पढ़नो उन कड़े आधे इन्ना माध्यमिक वैरायटीज़ इरक अपनिंग रहते ना उंगल को सोली तरह इधर लो उंगल के ये द बेस्ट ओनिंग ऑप्ट पने क्ला सो फर्स्ट नम्म पाक पोरे होल्ड वंदे क्रॉस क्रेडल होल्ड अपनिंग सोलवांगा इधर कौन देंगे परंतु तलें दे कोड़े निंगे पनला मोस्टल Anda juga kurang football hold, anda comfortable air kan solir kanga. Adik kapro anda lay back position, adau de biological nurturing nu solu, anda mari ur position air kan. Adi um papo, adik kapro side line position, adi um nama papo. Ning anda position ning opt panting lo, ninga nalla support wa pillows mande pinardi nariya wacu konga. Unga kila mande pri koran daya padik kawikir tu kila nariya pillows wacik lah. Nalla relaxed position lah ninga irukono. Apda nalla thai pal soraku, ninglung comfortable arik lah. Normal deliveryo, scissor ino. Yadar nala me modal lah. Nama kwan do odam kujewi karko, tired arko, painful arko. So adal lah nama patukno nalla comfortable position lah dah. Apa me nama feed panano. निंगे एवलो कंफर्टेबल आ फीड पंड्रिंग लो उंगा ताई पाल नल्ला सुरको नल्ला निंगे ताई पाल उटला रुम्बन आली के ताई पाल उटला इप्पो निंगे उर काढ़ा में किने पंड्रिंग ये दो उर पोजीशन ला पंड्रिंग उंगल कंफर्टेबल आई लना उर मासो रेंड मासो मून मासो ये आर मासो मरेकु कुडा उंगल के फीड पंड्रत को � अधिकार ना कंफर्टेबल आना पोजीशन ये दो आधा ऑप्ट पनी इट दा नांग पनी इट्रुको कंडीपा आधे मारी उंगल के पीड़िता माना कंफर्टेबल आना पोजीशन वंदे निंगे सेलेक्ट पनी कोंगा इधर वंदे फीडिंग पिलो नर्सिंग पिलो उनको ले सोलवांगे इधर वंदे रोम्बा कंफर्टेबल आर को सिसेरियन सेक्शन पना उंगल का मेनली रोम्बा � पुड़ी के नॉन कोड़ा आवश्यक नहीं करेगा तो सेले फीडिंग पिलोस इरको पिनाडी बेल्ट कोड़ा इरको आधे वन्दी प्री अटैच पनी डवांगा अपडे निको इन द फीडिंग पिलो दा ना यूज़ पन है सो डेलीवरी आगे उर थ्री फोर डेज़ ले वन्दे दिना यूज़ पनी था सो रुम्बा कंफर्टेबल आर नच्छे सो इन द माध्यमि� Karena ini kila erkeran, stitching mandu ngulik adi pada amar ko. Koran de mandi kai kala de la pada amar kerde. Kena use panikla. Illa apri na, ida la ngulik comfortable la. Normal aje ni ngai la mandu hold panikla. Kunci amkar uncomfortable ko. Starting la newborn babies la roman ayro mandu pal kudi pangga. Ngulik kum position mar no ngar mari la. Ko apu inda madri pillow selam macikongga. Ngulik iye, bulo sauriam mar ko. Enna la lam panikla, mo ngai de madri panikla. So ipun na mandi de feeding pillow wacite. Koran de kepri feed panano apring kerde ni nasolra. Basically, ini feeding pillow na asalnya mari muna dia. Ibu ini nalla fix panikanu. Apa orang koran dengan lu? Enda position la nihga hold pananu nene kering lu. Na asalnya pura ella hold me gula ini la nihga use panikla. Anda mari hold la nihga. Nihga koran dengan lu baca tu nihga feed panikla. So, ipana over hold ka solra dik solam modin de feeding pillow. Iren dicna ugu lu kekliara puri ada. So, adna la na normala illa mau ugu lu solra. So, first wandh cross cradle hold an solu. Cross cradle hold na Ninga bandu ya opposite kaya bandu pedi keno. Ipo inda marba kat lenden ninga feed pandringe na. Aduk opposite ana inda kaya la right hand lenden. Koran ninggal bandi pedi hold pani keno. Inda hold pandra dala ur vidor ke. Ipo inda katta viral bandu koran ni ura Mail pagudilah, dah dengan dalai ki mail erkono. Ini media erkara viral gelang kiel erkono. 
கரெக்டாக இது ஹோல்ட் பண்ணுற இடம் எங்கே இருக்கணும்னா இந்த கழுத்து பகுதிக்கும் அந்த ஷோல்டருக்கும் கீழே உரன் அதாவது தலையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் உடம்பையும் சப்போர்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்த கரெக்டாக ஹோல்டு பண்ணிக்கணும் நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு தலை வந்து கரெக்டாக நின்று இருக்காது அதனால் இந்த ஹோல்டு வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்த்துக்கோங்க மிச்ச கையை வந்து இப்படி இப்படி வந்து பேரலெல்லாம் வச்சுக்கணும் இப்போது குழந்தைகளுக்கு வந்து செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா அவங்களோட தலை அப்புறம் வந்து ஷோல்டர் பகுதி அப்புறம் இடுப்பு பகுதி மூணுமே ஒரே லைனில் இப்படி இருக்கணும் குழந்தைங்களை இப்படி ப இப்படி படுக்க வச்சுட்டு தலையை மட்டும் திருப்பி வச்சு நம்ம ஃபீட் பண்ணவே கூடாது அவங்களுக்கு ஒழுங் ஒழுங்காக வந்து இந்த மில்க் உள்ளே இறங்காது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் இப்போ நம்ம சாப்பிடும் போது எப்படி இப்படி தான் நம்ம வந்து இப்படி மென்று சாப்பிடுவோம் இப்படி திரும்பிக்கிட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்த இப்படி மென்று சாப்பிட்டீங்கன்னா அது எப்படி உங்களுக்கு கழுத்து வழியாக இப்படி போகாதோ ஒழுங்காக வந்து உங்களுக்கு கீழே இறங்காதோ எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வருமோ அதே தான் குழந்தைங்களுக்கும் ஸோ எந்த பொசிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலுமே நீங்கள் கரெக்டாக இந்த மாதிரி பேர்லெல்லாம் ஒரு லைன் வருதா அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த கிராஸ் கிரேடல் ஹோல்டுக்கு கையை வந்து இப்படி கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இன்னொரு கை வந்து நமக்கு பிரெஸ்ட்டை ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் எப்படி கரெக்டாக உங்களுக்கு லேச்சிங் கொண்டு வர்றதுக்கு பிரெஸ்ட்டை கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு உங்கள் நிப்பில் குழந்தைங்க மூக்கு கிட்டே வந்து இப்படி இப்படி கிட்டே இப்படி கொண்டு போங்க மூக்கு அடிப்பகுதியில் இந்த இடத்துல கொண்டு போகும்போது அவங்க வந்து வாயை நல்லா ஓப்பன் பண்ணுவாங்க வாயை ஓப்பன் பண்ண பிறகு நீங்கள் கரெக்டாக ஹோல்டு பண்ணி அப்படியே லேச் பண்ணிடணும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக குவிக்காக நீங்கள் இப்படி லேச் பண்ணுறீங்களோ அவங்க அந்த வாயை நல்லா திறந்தோன்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபாஸ்டாக நல்லா பிடிச்சிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க க ஸ்லோவாக வந்து ஸ்டக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க நல்லா பால் குடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் குழந்தைங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிற வரைக்கும் கூட இந்த மார்பகத்தை இப்படி பிடிச்சிக்கலாம் ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கையை கூட ஃப்ரீயாக விட்டுக்கலாம் இந்த டைம்லேயும் நம்ம ஃபீடிங் பிலோ இந்த இடத்துல கீழே வச்சுக்கிட்டோன்னா சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் கிராஸ் கிரேடல் ஹோல்ட் இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு நிறைய அம்மாக்கள் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குதுன்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த ஹோல்டு வந்து கிரேடில் ஹோல்ட் இது வந்து காமனாக நீங்கள் நல்லா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் கற்றுக்கிட்ட பிறகு ஒரு ஒரு மாதத்துலலாம் வந்து நம்ம கம்ஃபர்டபுளாக எப்போயுமே ஹோல்டு பண்ணுறது இந்த கிரேடில் ஹோல்ட் ஆகிடும் குழந்தைங்கள வந்து இப்படி அதாவது இந்த தலை பகுதி வந்து இந்த க கையில் எந்த சைடு வந்து அவங்க ஃபீடிங் பண்ணுறாங்களோ இப்போ இந்த மார்பகத்தில் ஃபீடிங் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கையிலே வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் வச்சுக்கிறது பேர் தான் கிர கிரேடில் ஹோல்ட் இந்த இடத்துல தலையை வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிக்கிறது இன்னொரு கையை வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ஹோல்டு பண்ணிக்கிறது கீழே இந்த பம் பகுதி மிச்சதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா இந்த கை வச்சு சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் கிரேடில் ஹோல்டு இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளான ஹோல்டு இது மோஸ்ட்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க ஹோல்டு தான் ஸோ இதை மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் அதே லாச்சிங் டெக்னிக் தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து மூக்கு கிட்டே போய் கொண்டு போயிட்டு அப்புறம் நல்லா வாயை திறந்தோன்னா கரெக்டாக ஃபாஸ்ட்டாக லேச் பண்ணிடணும் லாட்ச் பண்ணிட்டு இப்படி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்க்குற ஹோல்டு வந்து ஃபுட்பால் ஹோல்டு ஃபுட்பால் ஹோல்டுனா ஒரு சைடில் இப்போ நீங்கள் ரைட் சைட் மார்பகத்துலேருந்து ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சைடே தான் குழந்தைங்க ஃபீட் பண்ண போகிறாங்க பட் எப்படின்னா இப்படி கீழ் பகுதியில் இப்போ ஒரு தலாணி எழுதி எழுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்படி வச்சுக்கிட்டு குழந்தைங்கள வந்து இப்படி உள்ளே வந்து டக் பண்ணிக்கணும் கைக்கு நடுவில் உடம்பு பகுதியெல்லாம் இருந்துட்டு தலைப்பகுதி மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் ரைட் பிரெஸ்ட்டில் தான் ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ரைட் ஹேண்டை வந்து குழந்தைங்களோட தலையும் அப்புறம் அந்த கழுத்து பகுதி எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கீழே இப்படி பிடிச்சிக்கணும் இந்த கையை நீங்கள் வந்து சும்மா குழந்தைங்கள அரவணைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த கையை வந்து ஃப்ரீயாக கூட வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால இது நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இப்படி பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி எப்போயுமே குழந்தைங்களோட பாடி எந் ஒரே லைனில் இருக்கணும் இப்போது இதில் வந்து இப்போ இந்த காது குழந்தைங்களோட ஷோல்டர் இடுப்பு எல்லாமே இப்படி ஒரே லைனில் இருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்படி திரும்பி வந்து பால் குடிக்கக்கூடாது ஒரே மாதிரி லைனில் இருக்க இருக்கணும் அதை மட்டும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து நல்லா குவிக்காக அதே மாதிரி நம்ம லேச் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்கள வந்து இப்படியே பால் குடிக்க வச்சுக்கலாம் நம்ம வேணும்னா சப்போர்ட் வச்சுக்கலாம் கீழே இந்த மாதிரி த தலகாணி வச்சுக்கலாம் ஃபீடிங் பில்லோ கூட இதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஃபீடிங் பில்லோ வைக்கிறோன்னா நம்ம யூஸ்வலாக இப்படி வச்சுருக்கிறத இந்த மாதிரி சைடில் வச்சுக்கலாம் சைடில் இப்படி நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஃபுட்பால் ஹோல்டை வந்து இப்படி வச்சுக்க போகிறோம் இப்படி வந்து ஃபீட் பண
ஷோல்டர் இடுப்பு இதெல்லாம் ஒரே லைனில் இருக்கணும் அந்த மாதிரியாக நல்லா திரும்பிக்கணும் திரும்பிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து குழந்தை பக்கத்தில் நல்லா கிட்ட அரவணைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைக்கு சப்போர்ட்ஸ் வேணும்னா ஒரு ஹெட் சப்போர்ட் வேணும்னா தலைக்கு கீழே வந்து ஏதாச்சும் டவலோ சம்திங் வந்து நீங்கள் மடித்து வச்சுக்கலாம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு மேலெலாம் வந்து குழந்தைங்க நல்லா கம்ஃபர்டபுளாகவே இதில் ஃபீட் பண்ணுவாங்க இந்த பொசிஷனில் ஸோ அப்போ நீங்கள் எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு மாதத்தில் எனக்கு சைட் லைன் பொசிஷனில் படுத்துட்டு ஃபீட் பண்ணால் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது தூங்கிடுவேன் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வேணும்னா த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம் நான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் எப்போ தூங்கிடுவேன்னு தெரியாது ஸோ அதுக்காக அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் பிறந்ததுலேருந்தேவே இந்த பொசிஷனை வந்து யூஸ் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்காங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது தூங்காமல் இருக்கணும் தூங்காமல் இருக்கும் போது தான் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் உங்கள் மார்பகம் வந்து குழந்தையோட மூக்கில் நல்லா அழுந்துற மாதிரி இருக்கும் இல்லை அவங்க ஃபேஸை கவர் பண்ணிடலாம் இல்லை வந்து பால் சொட்டி சொட்டி அவங்க வாயில் மூஞ்சில் எல்லாமே இழுப்பிடலாம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இதை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க மற்றபடி இந்த பொசிஷன் வந்து ரொம்ப சேஃபான பொசிஷன் தான் இதனால் பொறையேறிடும் அப்புறம் வந்து காது இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் இப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக மித் தான் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம எந்த பொசிஷனில் ஃபீட் பண்ணாலுமே குழந்தைங்க வந்து படுத்து தான் இருக்காங்க நம்ம தான் உட்காடுறோம் படுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய பொசிஷன்ஸ் மாறுறோம் ஸோ அதனால் இது வந்து சேஃபான பொசிஷன் தான் அதுவும் நான் எல்லா அம்மாக்களுக்கும் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நம்மளால் ரொம்ப நாளைக்கு நைட்லலாம் டைம்லலாம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கெலாம் நம்ம உட்காந்தே ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது குழந்தைங்க வளர வளர நமக்கும் டயர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நைட்டில் ஃபீடிங்லாம் படுத்துகிட்டே நீங்கள் ஹாப்பியாக ஃபீட் பண்ணலாம் குழந்தைங்க ஒரு அஞ்சாறு மாதத்துலலாம் அவங்களே எந்திரிப்பாங்க பால் குடிப்பாங்க தூங்கிடுவாங்க உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்லீப்பிங் பொசிஷனில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறது ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசுக்கு மேலெலாம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பால் கொடுக்கணும் நைட்லலாம் டயர்ட் ஆகாமவும் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த பொசிஷன் ரொம்பவே சேஃப் அண்ட் ரொம்ப ரெக்கமெண்டட் இந்த சைட் லைன் பொசிஷனில் குழந்தைங்களை நீங்கள் லேட்ச் பண்ணும்போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி நிப்பில் அவங்க வா மூக்குக்கிட்ட பாயிண்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க வாயை நல்லா திறப்பாங்க நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக லேட்ச் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நல்லா கவனிக்க வேண்டியது கீழே இருக்கிற இந்த சின் பகுதி வந்து அவங்க உங்கள் மார்பகத்து மேலே நல்லா அட்டாச் ஆகிருக்கணும் மேலே வந்து நோஸ் வந்து கொஞ்சம் மேலேயாக இருக்கணும் அதாவது சுவாசத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் லேட்ச் பண்ணணும் இப்போ உங்கள் உடம்பையும் குழந்தையோட உடம்பையும் ரெண்டு பேரோட பேக் போனையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த சைட் லைன் பொசிஷனில் நான் இந்த ஃபோட்டோவில் காட்டுற மாதிரி ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் உங்களோட சைட் லைன் பொசிஷனில் குழந்தைங்க கரெக்டாக ஃபீட் பண்ணுறாங்க இது ரொம்ப சேஃப் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ சொல்ல போகிற இந்த பொசிஷன் வந்து பயாலஜிக்கல் நர்ச்சரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேட் பேக் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் நமக்கு ரொம்ப பயாலஜிக்கலான கரெக்டான பொசிஷன் அதாவது குழந்தைங்க பிறந்த உடன் உடனே நம்ம எந்த பொசிஷனுக்குமே போக வேண்டாம் நேச்சுரலாக நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் வந்து பெஸ்ட்டான ஆப்ஷன் இப்போ நீங்கள் சிசரியன் பண்ணுறீங்களோ நார்மல் பண்ணுறீங்களோ உடனே வந்து நம்மளால் ஃபுல்லாக எந்திரிச்சு உட்காந்துக்க முடியாது ஒரு பாதி இதில் வந்து நீங்கள் ரிக்ளைண்ட் பொசிஷனில் ஒரு மாதிரி சாஞ்சாப்பில் வந்து நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டு குழந்தைங்கள வந்து நம்ம மேலே அப்படி படுக்க வச்சு டம்மி டு டம்மி அதாவது அவங்களோட வயர் வந்து நம்ம உடம்புல படுற மாதிரி நீங்கள் வந்து அப்படியே நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக பிடிச்சிட்டு இப்படியே ஃபீட் பண்ணுறது பேர் தான் வந்து பயாலஜிக்கல் நர்ச்சரிங் இது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கலாம் இப்படி குழந்தைங்க நம்ம ஃபீட் பண்ணலாமா எடுத்தோடனே நம்ம இப்படி குப்பரை படுக்க வைக்கலாமா அப்படின்னா இதுதான் வந்து நம்ம ஒரு மனிதனாக இருக்கும்போது ஒரு குழந்தையை ஈன்று எடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட்டே தானாகவே ஒரு குழந்தை வந்து நமக்கு ஃபீட் பண்ணணும்னா அது இந்த பொசிஷனில் தான் வந்து ஃபீட் பண்ணும் இப்போ ஒரு ஒரு பசங்க வந்து அவங்களுக்கு கன்று ஈண்டுச்சுன்னா எப்படி அது தானாகவே போய் பால் குடிக்குதோ அதே மாதிரி நமக்கு யாருமே சப்போர்ட் இல்லை நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறோன்னா அந்த குழந்த கீழேருந்து நம்ம பிறப்புறுப்புலேருந்து அப்படியே தவழ்ந்து இப்படி மேலே வந்து இப்படியே படுத்துக்கிட்டு அதுவே தானாக பால் குடிக்கும் அப்படிங்கிறத தான் வந்து இதற்கான நியதி இதை வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் நேச்சுரல் பர்திங் பண்ணும்போது அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க குழந்தைய வந்து சும்மா வயர் பகுதியில் விட்டுருவாங்க அந்த
இப்ப நான் சொன்ன இந்த கிராலிங் பொசிஷன்ல வந்து குழந்தை அப்படியே வந்து தாய்ப்பால் குடிக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சப்போஸ் நம்ப முடியலன்னா யூடியூப்ல இதுக்கான வீடியோஸ் இருக்கு இப்ப நான் இந்த போட்டோல காட்டுற மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து அதை போட்டோ எடுத்திருக்காங்க வீடியோ எடுத்திருக்காங்க குழந்தைங்க பிறந்த உடனே அவங்களா அப்படி தவழ்ந்து மேலே வருவாங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து எந்த வித டிஸ்டர்பன்ஸுமே குழந்தைக்கு இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கான அந்த கெப்பாசிட்டி வரும் அதாவது சிசேரியன் செக்ஷனாக இருக்கக்கூடாது வேறு எந்த வித மெடிசன்ஸுமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடாது நேச்சுரலாக ஒருத்தவங்க சும்மா ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு மட்டும் இருந்தால் போதும் தானாகவே அந்த அம்மா நார்மல் டெலிவரியில் அந்த குழந்தைய பெற்று எடுத்தாங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரால் பண்ணி மேலே வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க குடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதான் உண்மை இப்போ இந்த பொசிஷனில் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும்னா நல்ல பின்னா பின்னாடி நிறையா தலகணி எத்தனை வேணுமோ வச்சுக்கோங்க நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக சாஞ்சு நல்ல ரிக்ளைண்டு பொசிஷனில் இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க அப்புறமா ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிங்க லேச்சிங் கரெக்டாக இருக்கணும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மூக்கு அழுந்தாமல் இருக்கணும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நல்லா லேச் பண்ணிட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இந்த பொசிஷனில் ஃபீட் பண்ணுவாங்க இந்த பொசிஷன் வந்து உங்களுக்கு ஓவர் சப்ளை வந்தாலோ நிறைய பால் சுரந்து குழந்தைங்களுக்கு அது போய் புறையேறுற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த பொசிஷனில் ஃபீட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி இதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது கிராவிட்டிக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கு ஸோ பால் வந்து இப்படி சுரந்து இப்படி கீழே போறதுக்கும் இப்போ நம்ம அகேன்ஸ்டா குழந்தை இப்படி படுக்க வச்சு இப்படி பண்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா ஓவர் சப்ளை இருக்கிற அம்மாக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இன்னொரு பொசிஷன் வந்து கவுஸ் பொசிஷன் இருக்கும் நான் போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் பிளாக்ட் மில்க் டக்ட் அப்புறம் வந்து பிரெஸ்ட் என்காஜ்மெண்ட் பால் கட்டுறது இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த கவுஸ் பொசிஷனில் இந்த ஃபோட்டோவில் காட்டுற மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் குனிஞ்சு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிங்கன்னா அந்த அடைப்பு வந்து நீங்கி பால் நல்லா சுரந்து வெளியில் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி பொசிஷனையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தவிர உங்களுக்கு குழந்தைங்க அஞ்சு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம்லாம் அவங்களுக்கு தோன்ற பொசிஷனில் தான் அவங்க வந்து பால் குடிப்பாங்க அப்போ நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம அதை என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எந்த பொசிஷனில் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நீங்க வந்து தாராளமா அந்த மாதிரி பொசிஷன்ல குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் ப்ரொவைடட் நீங்க நல்லா கவனிக்க வேண்டியது லாச்சிங் கரெக்டா இருக்கா முழு அந்த ஏரியோலாங்கிற பகுதியையும் முக்காவாசி அவங்க வாய்க்குள்ள அவங்க கவ்வி எடுத்து பால் குடிக்கிறாங்களாங்கிறது மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க யூரின் கவுண்ட் வெயிட் கெயின் இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க மிச்சபடி நீங்கள் எந்த பொசிஷன்லனாலும் குழந்தைங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் சீக்கிரமாக உங்களை பார்க்குறேன் அதாவது போன வீடியோவுக்கு நான் கண்டினியூஷன் அது காமன் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் பற்றி அடுத்த வீடியோவில் கவர் ஆகும் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்